రంగంలో మరొకసారి నిలబడి వాక్యమును పంచుకునే అవకాశమును దయచేసి అందుకే మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము నాయన పాస్టర్ గారిని పాస్టర్ గారి కుటుంబమును ఆయన మరి ఆధ్వర్యంలో నడుచున్న ఈ సంగమను మీరు బహుగా దీవించి ఆశీర్వించండి ప్రతి వారికి కావలసిన ఆత్మీయ శక్తిని బలమును సంతోషమును సమాధానమును పేరు పేరు చెప్పిన దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము అలాగే మేము మాట్లాడుచుండగా మాట్లాడుచుండే మేము కాదు కానీ మీ మాటలను మా అందరి హృదయంలో నాటమని మేము మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాము వినుట మాత్రమే కాకుండా ఆ వాక్యమును మా హృదయంలో భద్రపరుచుకొని మా జీవితంలో మేము బలముగా ఆత్మీయంగా నీశక్తితో సంతోషంతో ముందుకు సాగులాగిన మా బాటను మా మార్గములను సరళం చేసి మమ్మల్ని నడిపించండి ఎలవేళలా మాకు తోడుగా ఉండి మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని హెచ్చరించచ్చు నడిపించచ్చు ఈ లోకములు మేము జీవించినంత కాలము కూడా మీకు మహిమ తెచ్చే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని వాడుకొనమని ఏ స్నాన చిన్న ప్రార్థన పెట్టుకున్నాం తండ్రి ఆమె మీ సంఘంలో నిలబడడానికి నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే యోన గారు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఆయన మామూలు పాస్టర్ గారు ఏం కాదు ఆయన హీఈస్ ఎ వెరీ టాలెంటెడ్ పాస్టర్ గారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నిన్న నేను ఆయన ఒక స్వరూపంలో వేరే స్వరూపంలో చూశాను ఇవాడు ఇంకో స్వరూపంలో చూశాను దా దానికి నా మనసు బాగా కదిలిపోయింది ఆయన ఎలాంటి సేవ చేస్తున్నారనేసి మరి ఇంకా నాకు వేరే నిదర్శనమే అక్కర్లేదు యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ నిలబడాలని నేను అనుకోలేదు యాక్చువల్గా నేను ఒక పేషెంట్ని ట్రీట్మెంట్ కోసం ఇక్కడే ఉన్న కిరణ్ హాస్పిటల్కి వచ్చాను వచ్చి అనుకోకుండా మరి ఆయన లేని సమయంలోనే పాస్టర్ గారు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో కొంచెం మాట్లాడుకున్నాము ఆ తర్వాత పాస్టర్ గారిని వేరే చోటు నేను కలిసినప్పుడు ఆయన చేస్తున్న సేవలు చూసి నేను చాలా కదిలించబడ్డాను ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే మనుషులందరూ కూడా ఎలా ఉంటే అంత బాగున్నా అని నాకు ఆలోచన కలిగింది ఐ వాజ్ సో వెరీ హ్యాపీ ఐ వాజ్ మూడ్ నాకు మనసులోని అన్ని రకాలుగా నేను చాలా కదిలించబడ్డాను మరి బాస్ గారు చెప్పినట్టు నేను చాలా చాలా ప్రాంతాలు తిరిగి వచ్చాను కానీ ఎక్కడ నాకు వచ్చిన అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్ అనండి లేదంటే సంతోషం అనండి కన్నా నిన్న పాస్ట్ గారు చూసిన ఆ సేవ చూస్తే నేను బాగా కదిలించబడ్డాను నేను చాలా ఐ లైక్ ద వే హీ వర్క్స్ అమాంగ్ ద పీపుల్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అమాంగ్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ అమాంగ్ ద సొసైటీ సమాజంలో ఆయన చేసే పని చేస్తుంటే చూస్తే నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది ఈవేళ నేను అంటే మరొక విషయం ఏంటంటే నా కన్ను బాగలేదు నా కళ్ళకు సరిగ్గా కనిపించడం లేదు అయినా సరే నిలబడ్డాను నిన్న కూడా ఈ కళ్ళద్దాలు వేయించుకోవడానికి వచ్చాను ఒక వారం నుంచి కిరణ్ హాస్పిటల్లో నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను అంటే కంటిన్యూస్గా కాదు మధ్యలో రావడం వెళ్తా అలా జరిగింది ఫైనల్గా నిన్న టోటల్గా ఈ కొత్త కళ్ళద్దాలు వేశారు అది ఇంకా సెట్ అవ్వాలా నేను బండి నడుపుతున్నప్పుడు మీరందరూ నా కోసం ప్రార్థన చేశారు ఇంతకు గత కాలం చేశారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం ఒకసారి నేను బండి నడుపుతున్నప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరి సంక్రాంతి రోజున అనుకుంటాను నేను బండి నడుపుతూ ఉంటే నాకు తెలియకుండా కోమాలకి వెళ్ళి నేను బండి మించి పడిపోయాను నేను ఎవరికి డాష్ చేయలేదు ఎవరో నన్ను డాష్ చేయలేదు కానీ బండి నడుపుతూ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా చిన్న స్ట్రోక్ అన్నారు దాన్ని చిన్న మైనర్ స్ట్రోక్ ఎవరికి కూడా తెలియ పట్టి డాక్టర్లు కూడా పట్టుకోలేకపోయారు జరిగి మొత్తానికి పడిపోయాను తర్వాత దేవుడు దేవు వల్ల ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా ఉన్నాను పనులని చేసుకుంటున్నాను ఏ పని ఆగదు అన్ని పనులు దేవుడు చేసుకోవడం యొక్క శక్తిని బలాన్ని అంతటినీ ఇచ్చాడు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ అలాగే ప్రార్థన చేసిన వారందరికీ పాస్టర్ గారికి ఇంకా అందరికీ కూడా నేను నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన నేను అలా స్టడీ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే దేవుడు నాకు ఒక మంచి స్థలం పనిచ్చాడు అది ఆ వాక్యాన్ని నేను చాలా చోట్ల మాట్లాడాను అంటే అదే వాక్యం కాదు కొంచెం మొత్తానికి టాపిక్ మెయిన్ టాపిక్ అదైనా ఆ సన్నివేశాలు ఎందుకంటే ఆ టాపిక్ మీద ఒక యాభై ప్రసంగాలు చేయొచ్చు ఆ యాభై ప్రసంగాలు నేను నేను చేసే పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను ఇప్పటికే ఒక పది ప్రసంగాలు చేశాను కానీ వెళ్ళిన చోట అంతా మాట్లాడితే మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఒక రెపుటేషన్ ఏమి కాదు నేను ఆ టాపిక్ని శోధన యేసు క్రీస్తు యొక్క శోధనలు ద టెంప్టేషన్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవునికి అంటే యేసుక్రీస్తుకి కలిగిన శోధనల గురించి వాటిని మనం మన జీవితంలో అలాగ అప్లై చేసుకోవాలి అనే విషయాలు కొన్ని మేము ముందుంచాలని ఆశపడుతున్నాను నేను బేసికల్గా నేను యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను హిస్టరీ టీచర్ని స్కూల్ టీచర్ని కాదు చేశాను చాలా కాలం 
చివరిలో ఏదో చిన్న ప్రమోషన్ వచ్చింది లాస్ట్లో మరొక చిన్న ప్రమోషన్ వచ్చింది మొత్తానికి నేను ఒక నాన్ ప్యానల్ హెడ్ మాస్టర్ అంటే నాన్ గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్గా రిటైర్ అయ్యాను అయితే దేవుడు నాకు ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ బ్రెయిన్ ఇచ్చాడు ఇన్వెస్టిగేటివ్ బ్రెయిన్ అంటే చూసింది ఎప్పుడు కూడా నేను నమ్మను నమ్మినట్టు కనిపిస్తాను అందరిదారి అంటే నాకు ఏమి తెలియనట్టు నటిస్తాను కానీ అన్నీ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాను ఎందుకంటే ఈ లోకం అంతా కూడా ఒక దేవుడు దీన్ని నడిపిస్తున్నాడు ఈ నడక ఎలా నడుస్తుంది ఏంటి ఎందుకు ఈ గాలి ఎందుకు ఇలాగ వేస్తుంది ఈ వెలుగు ఎందుకు ఇలా వస్తుంది ఇలాగ ప్రతిదీ నాకు డౌట్స్ వచ్చి నాకు నేనే వాటిని తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే బైబిల్లో కూడా ఏ టాపిక్ చూసినా ఒకసారి చదివేస్తాం దేవుడు తను ఏంటంటే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు ఓకే తర్వాత ఏమో ఈ ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలని ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నాడు ఆయన ఆయనకి పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చే వయసు వచ్చేసరికి తండ్రి అయిన యోసేప్ చనిపోయాడు అక్కడి నుంచి ఆయన ఒక్కడే కుటుంబ భారం మోసాడు ఇలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి వాటి మీద నేను చాలా పరిశోధన చేసి చాలా 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 కొత్త విషయాలు నేను తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు మా టాపిక్ కాదు కానీ చెప్తున్నా అనమాట ఇలాగా ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే వాకింగ్ చదువుతున్నాం దాన్ని ఏదో అలాగా చదివి చెల్లిపోతున్నాం కానీ అందులో డీప్గా మనం వెళ్ళటం లేదు ఇవాళ మీరు చదివిన వాక్యాల నుంచి కొన్ని కొత్త విషయాలు మీరు ఎప్పుడు దాని మీద మనసు పెట్టిన విషయాలు మీ ముందు పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను అది మీకే అయ్యో ఇవన్నీ ఉన్నాయా బైబిల్లో అని మీకు అనిపిస్తుంది అవి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు టచ్ అయిపోయిన అంశం మీకు చెప్పాను కదా టాపిక్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క శోధనలు యేసు క్రీస్తు ఎన్ని శోధనలు ఎదుర్కొన్నాడండి మూడు శోధనలు కదా ఒకటి సైతాను ఆయన సేవలోకి వచ్చే ముందు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఆయన యోధా దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడేమో బాప్తిస్మం ఇచ్చే వ్యూహాన్ ఉన్నాడు ఆయనేమో బాప్తిస్మాలు ఇస్తున్నాడు ఈయన కూడా వెళ్ళాడు నాకు కూడా బాప్తిని ఇస్తావా అని అడిగాడు అయ్యో ఇదేంటిది నువ్వు దేవుని కుమారుడివి నేను ఒక సామాన్యుడిని నేను నీకు బాప్తిస్తాను ఇవ్వాలా అని ప్రశ్న వేస్తాడు ఇప్పటికీ ఈ రకముగా కానిము అని చెప్తాడు జరిగించము అంటాడు ఎస్ క్రీస్ బద్ద టైం పింగ్ లెట్ ఇట్ బి గాన్ లైక్ దిస్ ఈ ఈ ప్రకారం మనం జరిగిద్దాం అని అన్నాడు దానికి ఏమీ ఎదురు చెప్పలేదు ఆ తర్వాత బాప్తిస్మ అయింది బాప్తిస్మ అయిన తర్వాత అక్కడ మాట కనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు బైబిల్లో రిఫర్ చెప్పను ఎందుకంటే మనకు టైం లేదు చాలా విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే కొత్త కొత్త విషయాలు మీకు అందరికీ మంచి ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వినడానికి అవి ఎందుకని నేను టైం తీసుకోను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా లెవెన్ థర్టీ మళ్ళీ నేను ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి మరో చర్చలో కూడా మాట్లాడాలా చాలా దూరం ఎలేశ్వరం మీకు ఐడియా ఐడియా ఉండుంటుంది ఆ ప్రాంతంకి వెళ్ళాల అక్కడికి వెళ్ళి మాట నెల్లి కూడా నాకు కూరుంది ఆ ప్రాంతంకి వెళ్తాను సరే అయితే ఇప్పుడు ఆ బాధిస్త వగన ఏమవుతుందంటే అతడు ఆత్మశ్రీ కొనిపోబడేను అనే మాట కనిపిస్తుంది ఎవరు తీసుకెళ్లేదు ఆయన్ని ఒక ఆత్మ ఇందుకే ఆత్మ ఏంటి మంచి ఆత్మ దురాత్మ దురాత్మే ఆయన యొక్క దురాత్మట సైతాను అపవాది ఆయన తోసుకుంటూ కొనిపోబడేను ఆత్మచే ఆయన కొనిపోబడేను బాధిస్తావుగానే ఆయన ఒంటరిగా వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అరణ్యములోనికి కొనిపోబడే అన్న మాట ఉంటుంది మీకు కావాలని తర్వాత ఇంటికి చదవండి మత్తై సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఎవరైనా పేపర్స్ రాసుకోండి చదువుకోండి మత్తై సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదహారు వచనాలు ఆ భాగం చదవండి అందులోని కొన్ని విషయాలు సప్లై చేశాడు మత్తయ్యి తర్వాత అక్కడి నుంచి మార్క్కి వెళ్దాము మార్క్ ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు అయిన తర్వాత చదవండి ఆ తర్వాత లాస్ట్లోని లూకాస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదమూడు ఈ మూడు విషయాలు కూడా కలిపితే మీకు అసలు మొత్తం చరిత్ర అంతా ఉదానికోటి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మత్తయ్యలో ఏం రాశారంటే ఒక మాట చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు మీరు మూడు చదవమంటున్నానంటే మత్తయ్యలో ఏం రాస్తారంటే నాలుగో అధ్యాయంలోని ఆయన పరిశు ఆ అపవాది చేత శోధించబడేను తర్వాత అపవాది ఈ అపవాది దాని తనంతర దాన్ని ఎక్కువ ఇరిపోయింది అని చెప్పాడు అయితే ఇక్కడ లూకాస్ వచ్చేసరికి అక్కడేం చెప్పాడంటే ఆయన సైతాను చే అపవాది చే శోధించబడేను శోధించబడిన తర్వాత కొద్ది కాలము అక్కడ చిన్న కండిషన్ పెట్టాడు కొద్ది కాలము సైతాను అతను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ అనుకొచ్చింది మళ్ళీ శోధించింది మళ్ళీ బాధలు పెట్టింది అని మనం చదువుతాం అనమాట అలాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక చిన్న బ్యాక్ ఉంటుంది అనమాట తేడా ఉంటుంది అలాగే మార్క్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఆయన అరేంలోనికి కొనిపోబడేను ఒకటి రెండోది ఏం చెప్పాడు అక్కడ నలభై దినములు గడిపాను ఇంకో విచిత్రమైన మాట అంటే మార్క్ ఒకటే చెప్తాడు ఏం చెప్తాడంటే ఆయన కొన్ని జంతువుల మధ్యన నివాసం ఉండేను అరణ్యములో కొన్ని జంతువు
నక్కలు తర్వాత ఏమో చిరుత పుల్లు ఆ తర్వాత ఏమో హైనా అనే జంతువు హైనా అంటే ముసలి నక్కల్ని హైనా అంటారు దాని గురించి మనం చెప్పడానికి టైం లేదని చెప్పను కానీ ఇలాగా ఒక నాలుగైదు రకాల జంతువులు కూడా అక్కడ ఉన్నాయంట వాటితో ఆయన సహవాసం చేశాడు అయితే ఈ జంతువులు ఆయన ప్రేమించేయా ఆయనకేమో ఒకవేళ కంపెనీ ఇచ్చేయా లేదంటే ఆయన జడిపించేయా అన్న విషయం అక్కడ రాయబడలేదు అంటే అది సస్పెన్స్ వదిలేశారు అయితే మనం ఏంటంటే ఆయన్ని ఆయనకి ఏ హాని జరగలేదు కాబట్టి అవి హాని చేయలేదు కానీ అవి స్నేహంగా మాత్రం లేవని మాత్రం కంక్లూడ్ చేశారు అవి స్నేహంగా లేవు కానీ ఆయనకి హాని చేయలేదు ఒక రకంగా ఏంటంటే దూరంగా ఉన్నాయి దరి సమీపించలేదు ఏం చేయలేదు అన్ని అవి ఏంటంటే వాటి మధ్యన ఆయన ఉన్నాడు ఇంక వేరే మనుషులు ఎవరు లేరట అరణ్యంలో చూడండి చదువుదాం ఒకసారి మత్త మార్క్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము మార్క్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన లక్షలు రండి చదరండి చదవడం కొంచెం ఆగండి ఆగండి స్పీడ్కి వెళ్ళిపోకండి వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను అరణ్యములోనికి త్రోసికొని పోవేను అంటే ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ ఆయనకి బలం ఇచ్చింది సైతాన్ ఆయన్ని అరణ్యులకు తోసింది తోసినట్టు రాశాడు ఇక్కడ తోసికొని పోయాను ఆ తర్వాత చదవండి ఆయన సాతాను చేత శోధింపబడుచు అరణ్యములో నలభై దినములు అడవి మృగములతో కూడా ఉండేను ఇక్కడ మూడు గమనం చేసేసారా మూడు గమన చే ఆయన సాతాను చే శోధింపబడినట్లు అరణ్యములోనికి అరణ్యములో నలభై దినములు అడవు అమ్మగ్రహముల మధ్యన ఉండేను ఇక్కడ మనకి అనిపిస్తారా ఒకటి ఏంటంటే సైతాను ఇంకోటేమో అడవి మృగలు ఇంకోటేమో ఆయన శోధించబడ్డాడు సైతాను సైతాను అడవి మృగాలు ఏసు క్రీస్తు ఈ ముగ్గురే మనకు కనిపిస్తున్నారు అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఓకే సరే ఇది ఒక కొత్త విషయం అనమాట తర్వాత సైతాను ఆయన ఎన్నిసార్లు శోధించింది మూడు సార్లు శోధించింది మనం చూద్దాం దాన్ని ఆ ఐటెం కూడా శోధించింది మొదటిసారి ఏం చెప్పిందంటే ఏం చెప్పింది రాళ్లను రొట్టెలుగా తీసుకోమంది అది మొదటి శోధన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సెకండ్ రెండో శోధన ఏంటంటే మళ్ళీ మరోసారి అట కొండెక్కించిందట కొండెక్కి ఏం చెప్పింది కొండ మీద నుంచి కిందకి దోకమంది జంప్ ఫ్రమ్ ద హిల్ డౌన్వర్డ్ నువ్వు కొండ మీద కింద గెంతు నీ దేవుడైన ఇహోవా నీకు ఏ హాని జరగకుండా దానికి తగిన ఏర్పాటు చేస్తాడు నీకేం ప్రమాదం జరగదు కింద గెంతు దేవదూతలు ఆయన ఆంకే ఇస్తాడు ఆయన వచ్చి వాడు వచ్చి నిన్ను కాపాడి రక్షిస్తాడు నీకేం ప్రమాదం జరుగుతుంది జంప్ జంప్ చేయమని చెప్తాడు రెండో శోధన అది మూడో శోధన ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఎత్తైన పర్వత మీద కొండ మీద తీసుకెళ్తాడట తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ ఈ లోకంతా చూడు ఒకసారి అన్నాడు చుట్టూ తిరిగి చూసాడు అంత ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అన్ని మీద తిరిగాడు తిరిగి ఆ ఏసుక్రిసన్ టెంప్ట్ అయ్యాడా చూపించ భలే ఉందే అన్నాడు సైతాన్ని చెప్తాడు నువ్వు నాకు నమస్కారం పెట్టి చాలు సాగిలపడు నాకు మ్రొక్కు నాకు నమస్కారం పెట్టు సాగిలపడి నాకు నమస్కారం పెడితే ఈ లోకంతా నీకు ఇస్తా అన్నాడు దేవుని ఒక్కడికే తప్పించి నేను అప్పటికి నమస్కారం పెట్టాను గెడా అవుట్ అని చెప్తాడు సైతానికి మూడు అయితే ఇప్పుడు ఇందులో మీకు రాయబడిన ఒక మాట మీద చెప్తాను ఈ మూడు శోధనలు ఉదాహరణ అయిపోయా అవ్వలేదు ఒక శోధన చేయగానే సైతాను తోక ముడుచుకొని వెళ్ళిపోయింది కొన్నాళ్ళు మళ్ళీ బాగా ప్రిపేర్ అయింది ఎలా ఈయన పట్టుకోవాలి నేను ఇంతమందిని పడగొట్టాను ఆది మానవుడైనా మొదటి తండ్రి అయినా ఆదాన్ని పడగొట్టాను అవను ఉపయోగించుకున్నాను పడగొట్టాను ఈయన అంత సులువుగా పడేటట్లేడే ఏం చేయాలి అని మొదటి ఒక చిన్న ప్రయోగం రాళ్ళని రొట్టెలుగా చేసుకుని తినమంది అక్కడ మాట ఉంటుంది మీకు మత శుభాతలు అనే ఉంటుంది అంటే ఆ సమయంలో ఏసు చాలా ఆకలి గొని ఉండేను అది దాన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకుంది చాకర ఆకలిగా ఉన్నాడట ఆయన ఆకలిగా ఉంటే అప్పుడు ఎవరు ఏమిచ్చినా మనం తినేస్తాం అది మంచి చెడ్డ రుచి అవే మనం చూడం నిద్ర వచ్చింది అనుకోండి ఏదో సామెత కూడా ఉంది కదా ఆకలి రుచి అడగదు నిద్ర ఏదో మరి నాకు తెలియదు ఏంటమ్మా నిద్ర సుఖం అరగదు సో చూసారా అలాగా ఆయన ఆకలిగా ఉంది ఇలాంటప్పుడు ఈయన పట్టుకొని ఒక శోధించాలి ఆయన పడగొట్టాలి ఆయన చేత పాపం చేయించాలని ప్లాన్ వేసింది రాళ్ళని రొట్టెలుగా చేసుకుని తిను నీకు ఆకలిగా ఉన్నావు కదా అని టెంప్ చేసింది శోధి శోధించింది అయితే ఏసుక్రీస్ అన్నాడు మనుషుడు రొట్టె వలన కాదు కానీ దేవుని నోట ముందు వచ్చిన ప్రతి మాట వల్ల జీవిస్తాడని చెప్పి సైతానికి జవాబు చెప్పాడు చూసారా ఎంత గొప్ప శోధన ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు రెండు ఇక్కడ రెండోసారి ఏమన్నాడు ఆ ఎల్లు అక్కడి నుంచి కింద నుంచి వచ్చారు దూకు దూకితే 
నీ శక్తి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అందరూ కూడా తెలుసుకుంటారు ఆ ఎంత గొప్పడైనా అక్కడి నుంచి గెత్తాడు ఏమి అవ్వలేదానికి అని నేను ఎంతో మెచ్చుకుంటారు నీకు ఎంతో గౌరవం వస్తుంది అని చెప్పాడు ఆ గౌరవం వస్తుందా చీ సాతానపో సాతానపో నేను అలాంటి పనులు చేయను నేను అలాంటి పనులు చేయను అని చెప్పాడు సో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వాక్యం ఉంది ఆ వాక్యం ఏంటంటే రెండవ వ్యవహాన పత్రిక రెండవ వ్యవహాన కానీ ఒక మొదటి వ్యవహాన అనుకుంటా ఆ పత్రికలో నాకు చక్కటి మాట ఉంటుంది మీకు చదివి వినిపిస్తాను మొదటి వ్యవహాన రెండవ పత్రికలోని నేను చదువుతాను వినండి ఈ లోకమైనను రెండవ మొదటి వ్యవహాను రెండవ రెండవ అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పదిహేడు వచ్చినాలు ఈ లోకమైనను లోకంలో ఉన్న వాటినైనాను ప్రేమింపకడి ఆగండి 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 చదివికండి చదివికండి పరిగెట్టదు ఫాస్ట్ గాను మీరు అసలు లోకం కానీ లోకంలో ఉన్న వాటిని మీరు ప్రేమించద్దు ఎవడైనాను లోకంలో ప్రేమించినడలా ఎవరైనా సరే లోకాన్ని ప్రేమిస్తే వాళ్ళు ఏంటట తండ్రి ప్రేమ వారిలో ఉండదు ఇఫ్ యూ లవ్ దిస్ వరల్డ్ గాడ్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ యువర్ హార్ట్ మీరు దేవుడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమిస్తే దేవుడు మీ హృదయంలో ఉండడు రక్షకుడు మీకు రక్షణ ఇవ్వడు మరి దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడు కష్టాల నుంచి మిమ్మల్ని రక్షించాడు కాబట్టి మీరు లోకాన్ని ప్రేమించొద్దు అలా ప్రేమిస్తే మీరు దేవునికి దూరం అయిపోయినట్టే ఇంకా చూద్దాం ముందుకెళ్ళి ఏముంది లోకంలో ఉన్న దంతయు లోకంలో ఉన్న దంతయు పరిగెట్టుకమ్మ నేనే చెబుతాను లోకంలో ఉన్న దంతయు అనగా ఒకటి శరీరాశ ఒకటి శరీరాశ ఇవే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మొట్టమొదటి సాధన శరీరాశే ఏసుక్రీస్తు కలిగిన మొట్టమొదటి సాధన శరీరాశ అంటే శరీరాశ అంటే ఏంటి ఆయనకు ఆకలేసింది శరీరం ఆకలిగంది ఆయన నలభై దినాలు మీకు మరొక విషయం ముందుగా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఏంటంటే ఆయన నలభై దినాలు ఉపాసం ఉన్నాడు చాలా పటిష్టమైన ఉపాసం మామూలుది కాదట ఆయన ఉపాసం అంటే ఏంటి రాత్రి పగలు మధ్యాహ్నం ఇరవై నాలుగు గంటల ఉపాసమే ఆ ఉపాసం అంటే ఏంటి అనుకున్నారు మళ్ళీ నీళ్లు కూడా తాగలేదట నీళ్లు కానీ ఆహారం కానీ ఏమీ తినలేదట అటువంటి నలభై దినాలు నీళ్లు ఆహారం తినకుండా ఉన్న మనిషి ఎలా ఉంటాడు ఒకసారి ఊహించి చచ్చిపోతాడేమో అసలు మన్నాడు మానవుడైతే ఆయన దైవ మానవుడు కాబట్టి మరి అలా నిలబడ్డాడు కానీ మానవుడైతే ఆహారం లేకుండా మేబీ ఒక నెల ఉంటాము ఉండొచ్చేమో కానీ నీళ్లు లేకుండా ఎవరు ఉండలేము మొట్టమొదటి గాలి లేకుండా మనం రెండు మూడు నిమిషాల కన్నా బతకలేము నీళ్లు లేకుండా ఒక నాలుగైదు రోజుల కన్నా ఎక్కువ బతకలేము మరి ఆహారం లేకుండా అంటే ఒక నెల బాగా నీరసం అయిపోయినా కొన్ని మొత్తానికి ఎలాంటి బతుకుంటామేమో కానీ నెల దాటిన తర్వాత అసలు ఎవరు బతుకు ఆయన నలభై దినాలు పటిష్టమైన గంభీరమైన భయంకరమైన ఉపాసం చేశాడట దేనికోసం నీకోసం నా కోసం ఫిబ్రి వ్రతని పత్రిక ఒకసారి చదవండి అక్కడ ఫిబ్రి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పంద పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చదవండి ఫిబ్రి రెండు పద్దెనిమిది అక్కడ ఏముందో ఎందుకు ఆయన శోధన చే శోధించబడ్డాడు మరి చదవండి తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందెను గనక శోధింపబడిన వాడికి చాలని సహాయం చేయగలవాడై ఉన్నాడా ఎందుకు శోధించబడ్డాడంటే నీకు నాకు సహాయం చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక తల్లిగారు అన్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాబు తెచ్చి అన్న ప్రసన్న చేశారు కదా ఒకవేళ ఆడపిల్ల అనుకోండి ఆ తల్లి తండ్రి ఒక అధీనంలో ఆ పాప పెరుగుతుంది పెరిగిన తర్వాత పెద్దదవుతుంది ఆ పాపకి తల్లిదండ్రి అన్ని నేర్పిస్తారు మాట్లాడడం నేర్పిస్తారు పని చేయడం కూడా నేర్పిస్తారు మరి ఆడపిల్ల అయితే వంట చేయడం నేర్పిస్తారు పనులు చేయడం నేర్పిస్తారు అలాగే మొక్క పిల్ల అయితే చదువుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ నేర్పిస్తారు ఆ తర్వాత వాడి జీవితంలో స్థిరపడతారు మరి ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు దైవ మానవుడిగా లోకంలోకి వచ్చాడు బాగుంది పిలిపిల్ల చదివితే రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం నుంచి ఏడవ వచ్చిన చూసారంటే ఆ అక్కడి నుంచి తండ్రి గుడి పార్శ్వాన్ని కూర్చున్న ఆ స్థానాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టి ఆ విడిచిపెట్టడం అనేది ఒక ఏమైనా అదేదో పనిష్మెంట్ అనుకోకుండా ఈ లోకానికి వచ్చి సిలువ మరణం పొందినంతగా తను తాను రిక్తునిగా చేసుకునేను అని మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది తర్వాత ఇంటికి వెళ్తుంది అండి అంత అటువంటి ఆధిక్యతలు వచ్చిన ఆయన్ని కూడా సైతాన్ని విడిచిపెట్టలేదు రా నీకు శోధిస్తాను నువ్వు గెలుస్తావా ఏం గెలుస్తావు చూద్దానికి ఒక ఛాలెంజ్ విసిరింది ఆయన ఈ మూడు శోధనలు ఎదుర్కొన్నాడు గెలిచాడు అలా గెలడం వల్ల లాభం ఏంటి ఆయనకేం లాభమా ఆయనకి లాభం కాదు నీకు నాకు లాభం రేపు పొద్దున మనం శోధనలో పడితే బాధల్లో పడితే మన రక్షకుడు మన సేవియర్ ఆయన మనకి దారి చూపిస్తాడు కమాన్ రా నీకు ఈ శోధనలు నేను కూడా ఎదుర్కొన్నాను అవి ఎలా జయించాలని నేను చెప్తాను రా అని నీకు నాకు ఆయన చెప్తాడు ఓ ఈ శోధన వస్తే ఎలా దాటాలి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీకు శోధన కలిగించే సైతాన్తో నువ్వు ఎప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొద్దు సైతాన్ని ఎదిరించొద్దు సైతాన నీకు నువ్వు ఆ సైతాన్ కూడా చాలా తెలివైందే వాక్యంలో చెప్పిందట 
ఆ లోకంలో దేవుడిని కోసం దూతలను ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆ దూతలు వచ్చి నేను పట్టుకుంటాయి ఆ పట్టుకుంటే నీకేం ఆపాయం జరగదు అని చెప్పింది చూసారా ఎలా పెడుతుందో ఒకవైపు ఆకలి మండిపోతుంది ఇంకవైపు ఏమో సైతాన్ని దారి చూపిస్తున్నాడు నువ్వు తిను రాళ్ళని రోట్లుగా తీసుకుని తిను రాళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి పట్టుకుంటే నువ్వు పట్టుకుంటే రొట్లుగా మారిపోతాయి నువ్వు ఎన్నో అద్భుతాలు చేసే శక్తి నీకు ఉంది నువ్వు దేవుని కుమారుడివి నాకు తెలిసిన దేవుని కుమారుడు అని ఈ పని నీకు తగ్గిపోతాయి పోతాయి కమాన్ తీసుకో ఈ రాళ్ళు పట్టుకో పట్టుకొని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకో ఆ పట్టుకుంటే రొట్టిగా మారిపోతే తిను ఆకలి తీసుకొని చెప్తుంది ఎంత సింపుల్గా తేలు చూసిందో చూసారా అదే విధముగా సైతాను మనందరూ కూడా శోధిస్తుంది చిన్న చిన్న విషయాలే అదే ఇప్పుడు చదువుదాం ఈ వాక్యాలు అవే ఉన్నాయి మొట్టమొదటి శరీరాశయు మొట్టమొదటి శరీరాశ రెండోది ఏంటంటే నేత్రాశ రెండోది ఏంటి నేత్రాశ మూడోది ఏంటి జీవపడంబం ఈ మూడు శోధనలు మనకి మూడు కనిపిస్తాయి ఈ మూడు శోధనలు కూడా చెప్తానవి కూడా మొట్టమొదటి చెప్పాం కదా శరీరాశ ఆకలి ఆకలి పెట్టి అందులో మనం శోధించింది అలాగే మనకు కూడా ఏం చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఎవరికి ఆకలి లేదు మన అమ్మ నాన్న మన తాత ముత్తాతల మనకి గోళ్ళ ఆహారాన్ని మనకి రెడీ చేసి ఉంచేస్తున్నారు ఓ తల్లి తండ్రి అయితే ఏదో కష్టపడి ఒళ్ళు చమచూర్చి ఆ ఒళ్ళు అంతా కూడా ఓణం చేసుకొని వాళ్ళ పిల్లల కోసం బావి తరాల కోసం ఓళ్ళను సంపాదించిస్తున్నారు ఇల్లు వాకిళ్ళు డబ్బులు బ్యాంకు బ్యాలెన్సులు అన్ని కూడా బంగారం వెండి రకరకాలుగా సమకూరుస్తున్నారు కానీ అది నెలలా లేదు ఆయనకి ఆహారం మీద దెబ్బ కొట్టింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఈ మానవులు అన్ని కలిసినాయి కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ శరీరాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు వ్యభిచారం చేస్తున్నారు దొంగతనం చేస్తున్నారు తప్పుడు పనులు చేస్తున్నారు మరి మరి ఇంకా ఇతరుల శరీరాలను కూడా కొన్ని పాడు చేస్తున్నారు ఇలాంటి పనులని చేసి శరీరాశని చూపించుకుంటున్నారు శరీరాశని తీర్చుకుంటున్నారు అవన్నీ మనం అంటున్నాడు నువ్వు సైతాన్ని ఎదిరించద్దు నువ్వు సైతాన్ని ఎదిరించాలంటే దాని మీద తిరగబడద్దు దేవుని వాక్యంతో దేవుని వాక్యంతో దాన్ని ఎదిరించమన్నాడు దేవుడు అదే చేశాడు సైతాన్ ఒక వాక్యం చెప్తే దేవుడు మరొక మాట మరొక మాట చెప్పాడు మత సుభాత మనకి టైం లేదు కదా చదవండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అందుకే మీకు మీకు రిఫరెన్స్ ఇచ్చాను నాలుగో అధ్యాయము మత సుభాత నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదిహేడు అలాగే మార్చి సుభాత ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చినాలు అలాగే లూకో సుభాత నాలుగో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదమూడు వచ్చినాయి ఇంటికి వెళ్ళి బాగా చదవండి ఈ మూడు చదివారంటే ఈ శోధన వెనకాల ఉన్న ఈ దేవుని యొక్క సంకల్పం అంతా మీకు అర్థమవుతుంది మాట వాక్యం చదవడం కాదు ఇందులో ఎలాంటివన్నీ కూడా గూఢమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలా గూఢమైన విషయాలు చిన్నదాంట్లో నుంచి నేను టీచర్స్గా అయ్యేటప్పుడు నేను ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మాకేం చెప్పారంటే ఎలగలమన్నారంటే నోన్ టు అన్నోన్ తెలియని తెలిసిన దాని నుంచి తెలియని దానికి వెళ్ళమన్నాడు మనం వాక్యం చదువుకొని ఆ మంచిదే చదివి ఎక్కడితో వదిలేస్తున్నాం ఎన్ని బాబు బైబిల్ అంతా చదివేవా నేను నాలుగు సార్లు పూర్తి చేస్తానండి నాలుగు సార్లు అయితే ఆదికాండ మొదలుపెట్టి ప్రకటన గంధ వరకు నాలుగు సార్లు నేను చదివిస్తానండి గొప్పగా చెప్తున్నారు సరే సార్ అని చెప్పబు అంటే ఎవరేం చెప్పలేదు అంత అయిపోయిన తరగతి పోని రూతు గ్రంథం ఎక్కడ నుంచి చెప్పబు అంటే అమ్మో అప్పుడు అందరూ ఈ ఇండెక్స్ దగ్గర పరిగెడతారు ఎక్కడుందో చూసి చెప్పడం కోసం అని అలాగే ఆ మరి ప్రకటన గ్రంథం మాత్రం చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే చివరిలో ఉంది కదా ఆదికాండం చెప్పేస్తారు అలాగే కీర్తనలు కూడా చెప్పేస్తారు చాలామంది క్రైస్తవులు అందరూ అలాగే ఉన్నారు మరి నేను కూడా కొంతవరకు అలాగే ఉన్నానేమో కాబట్టి ఏంటంటే మనం అలా కాదు ఒక వాక్యం చదివామంటే ఆ వాక్యం ద్వారా ఆ మాట ఒక్క మాట చాలు ఒక్క మాట ఆ మాట ద్వారా దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని ప్రార్థన పూర్వకంగా లోతుగా త్రవ్వి అందరి విషయాలు లాగాల బయటికి త్రవ్వి తీయాలి అది ఇప్పుడు అలాంటి మాట ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఏముందంటే ఆ మత సోదరు చెప్పాను కదా సైతాన్ మూడు సార్లు శోధించి వెళ్ళిపోయాను అని ఉంటుంది అక్కడ లోకా వచ్చి ఏం చెప్తాను అంటే కొంతకాలము క్రీస్తుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళాను అని ఉంటుంది చూసారు ఎంత తేడా వచ్చిందో అయితే ఈ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందట మళ్ళీ వచ్చింది యేసు క్రీస్తు ఆ సిలువ మరణం పొందే సమయంలో అక్కడ వచ్చి మళ్ళీ కూడా యూదుల ద్వారా అనేకమైన బాధలు కలిగిస్తుంది ఆ బాధలు కలిగించిన వాళ్ళు యూదులు కారు వాళ్ళ వెనకాతలు ఉన్న సైతాన్ ఆ బాధలు కలిగించింది యూదులు కాదు కానీ వాళ్ళని ప్రేరేపించిన నడిపించిన ఆ సైతాను అలాగే శోధించింది అనమాట మనల్ని కూడా అలాగే చేస్తుంది ఇప్పుడు మరి క్వశ్చన్ చెప్పి నేను ఇక ముందుకు వెళ్తాను ఈ టాపిక్ వదిలేస్తాను అంటే దీనిలో వచ్చి మనమే నేర్చుకోవాలనే విషయానికి వెళ్ళిపోతాను ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకు శోధనలు కలుగుతాయో ఎప్పుడైతే మనకు శోధనలు కలుగుతాయో అప్పుడేట దేవదూతలు వచ్చి మనకి పరిచయం చేస్తాయట ఆ వాక్యం ఇందులో కూడా ఉంది మత శోధనలు ఉంది లోక శోధనలు ఉంది దేవదూతలు ఈవెన్ మార్క్స్లో కూడా ఉంటుంది ఆ మాట ఇప్పుడు మార్క్స్ వార్తలో ఈ రెండు వచ్చిన కాబట్టి ఆ రెండు నేను చదివి వినిపిస్తాను మీకు ఒకసారి చూడండి మార్క్స
ఆ తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ అయింది చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవదూతలు ఆయనకు పరిచ పరిచర్య చేయించుండిరి మనం ఎప్పుడైతే బాధలు శోధనలు పెడతామో మనం ఎప్పుడైనా కష్ట ఎప్పుడైతే కష్టాలు పెడతామో మనకి ఎప్పుడైతే శ్రమలు కలుగుతాయో దేవతలు మనందరికి వచ్చి పరిచర్యలు చేస్తాయట ఎంత గొప్ప అద్భుతం చూడండి మీరు కానీ శోధనలు పెడకపోతే మీరు కానీ శ్రమలు పెడకపోతే దేవతల మీద రావు ఏంజల్స్ ఇలాంటి కమెంట్స్ సార్ మీ దేవదూతల మీద రావు కానీ దేవదూతల మీదకి రావాలంటే యేసుక్రీస్ మీ దగ్గర రావాలంటే మిమ్మల్ని ఓదార్చాలంటే మిమ్మల్ని ఆదుకోవాలంటే షడ్రక్ మెషక్ అభ్యర్థుకో మీకు అందరికీ తెలుసు కదా వాళ్ళందరినీ కూడా ఏం చేశారు ఎందులో తీసుకెళ్ళేస్తారు అగ్నిగండంలో వేస్తారు అక్కడ మాట ఉంటుంది అక్కడ మాట వీళ్ళు వెళ్ళే ముందు ఒక మాట చెప్తారు మీరు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి అగ్నిగుండంలో వేసిన మాకేం పర్వాలేదు మా దేవుడు ఉన్నాడు మమ్మల్ని కాపాడుతాడు ఒకవేళ ఆయన కాపాడకపోయినా మాకు పర్వాలేదు ఈవెన్ ఇఫ్ గాడ్ డజెంట్ కేర్ అస్ వీ డోంట్ కేర్ దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించకపోయినా కాపాడి మాకు పర్వాలేదు అని చెప్పారు అప్పుడు తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా అగ్నిగుండంలో వేయబడ్డారు వాళ్ళు వేసేవాళ్ళు చనిపోయారు కానీ వాళ్ళకి ఏం అవ్వలేదు తర్వాత రాజుగారు వచ్చి చూస్తే అక్కడ ఏం ఎవరికి ఎంతమంది కనిపించారట నలుగురు కనిపించారట చూసారా అది అనమాట మనం నిలబడ్డామంటే మనకి ఇటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కష్టపడి అయ్యో కష్టపడిపోయినాయి అనుకోవడం కాదు అక్కడ నలుగురు ఉన్నారట ఆ నలుగురు దేవదూతను పోలిన ఆకారం కలిగిన వాడు అక్కడ ఉన్నాడట దేవదూతే దేవదూతే వాళ్ళకి రక్షించడానికి వాళ్ళని ఆదరించడానికి వాళ్ళని కాపాడడానికి వాళ్ళతో పాటు అక్కడ వచ్చి నిలబడ్డాడట రండి బయటకు రండి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏదో నేను గదిలోంచి బయటకు ఎవరు అలా పిలిస్తే మనం వెళ్ళినట్టు వాళ్ళ అగ్నిలోంచి బయటకు వచ్చారట అగ్ని ఎలా ఉంది వాళ్ళని ఆ మంటలు వేసిన వాళ్ళు కాలి చచ్చిపోయారు మళ్ళీ బలవంతులైన సైనికులు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరూ చనిపోయారు కానీ వీళ్ళకి ఏమీ కూడా జరగలేదట ఏమి ఒక వెంట్రుక్ తల మీద ఉన్న ఒక వెంట్రుక్ కూడా పోకుండా క్షేమంగా బయటకు వచ్చారట అది దేవుని యొక్క కృప అనమాట సరే ఇప్పుడు ఈ శోధనల గురించే మరొక మాట ఉంది అది చూద్దాం మొదటి కొరిచిన రాసిన పత్రిక ఒకసారి చూద్దాం పదవ అధ్యాయము మొదటి కొరించిలు పదవ అధ్యాయము పదవ అధ్యాయము ఒకసారి తీయండి నేను చెప్పను మీరు చదివేస్తారు అందుకని నేను చదివరకు నేను తీ నేను మీకు చెప్పను ఏంటి వారు వచ్చినాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఓకే నేనే చదువుతాను వినండి స్పీడ్ మీకు చాలా స్పీడ్గా ఉన్నారు అందరు కూడా తొందరకి చదివేద్దాం ఫస్ట్ కొట్టేద్దాం చూస్తున్నారు మీకు ఫస్ట్ ట్రాక్ కొట్టే ఛాన్స్ మీకు ఇవ్వను సో మొదటి కొన్ని లక్షణ పత్రిక పదవ అధ్యాయంలోని నేను చదువుతున్నాను ఎవరు చదవకండి పన్నెండవ అధ్యాయం కిందనే చూసారంటే సాధారణంగా పదమూడవ వచ్చినాము సాధారణంగా మనుషులకు కలిగిన శోధన తప్ప సాధారణంగా మనుషులకు కలిగిన శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు మనకు అట శోధనలు వస్తాయి మనం ఎంతవరకు అట తట్టుకునే అంత శోధనలు మాత్రమే మనకు వస్తాయట ఇంకా చూడండి ఎక్కడ వస్తారో దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మీరు సహింపగలిగినంత కంటే మీరు సహింపగలిగినంత కంటే మీకు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మీకు శోధన కలుగు చేస్తాడు అది ఎంత ఇస్తాడట మనం తట్టుకునేంత మాత్రమే ఇస్తాడట మరో మాట కింద ఏముందంటే అదే కాకుండా ఆ శోధనను తట్టు తట్టుకొని జయించే మార్గాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తారట ఈ షో తప్పించుకునే మార్గము జయించుకునే మార్గము అందరి నుంచి బయటపడే మార్గము ధాన్యం తీసుకెళ్ళి ఆ బోన్లో పడేశారు ఆ బోన్లు ఏమున్నాయి పిల్లులు లేదంటే చిన్న చిన్న కుక్కలు ఉన్నాయా ఏమున్నాయి సింహాలు ఉన్నాయి అయ్యేలాగా ఉన్నాయటా ఆకలితో ఉన్నాయి ఆకలితో ఆకలితో ఉన్నాయంట ఎవడు దొరుకుతాడా ఎవడు తినద్దామా అనేసి రెడీగా ఉన్నాయట తీసుకెళ్లి దానియాలు అందరూ పడేశారు ఎందుకు పడేశారు అవన్నీ అని చెప్పుకోవద్దు మీకు తెలుసు లేదా మరొకసారి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం పడేశారు లేదా పాస్టమ్ గారిని అడిగిన తర్వాత చెప్తారా మీ అయితే పడేసిన తర్వాత ఏమైందట ఆ సింహాల యొక్క నోళ్ళని నువ్వు మూసి మూయబడ్డాయంట ఎవరు మూయలేదు ఎవరు కనిపించట్లేదు అక్కడ అవి ఏమీ చేయకుండా తోకలాడించుకొని కుక్కలు మనకి ఇష్టమైన కుక్కలు తోకలాడించి మన చుట్టాలు తిరుగుతాయో అలాగా ఈ దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయట అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అదేంటిది ఇంత పెద్ద భయంకర సింహాలు ఆకలితో ఉన్నాయి అవి ఏవో తినేస్తానికుంటే ఏం చేస్తున్నాయి శోధన తప్పించుకునే మీరు మీరు సహించగలిగినంత భరించగలిగినంత శోధన కన్నా అంతకంటే ఎక్కువ మీకు ఇవ్వడు ఒకవేళ అటువంటి వచ్చిన తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా మీకు చూపిస్తాడనేసి వాక్యం మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుకి శోధనలు ఎందుకు కలిగే ఎందుకు కలిగే అంటే ఆయన రేపొద్దున మనకి దారి చూపించాలా రేపొద్దున ఆయన మనకి దారి చూపించాలా దారి చూపించాలంటే ఆయనకి మొట్టమొదటి ఒక అనుభవం ఉండాలా ఓకే ఈ శోధన వస్తే ఇలా తట్టుకోవాలి ఆ శోధన స్థలం తట్టుకోవాలి ఒకళ్ళు అపవాది వచ్చి నన్ను ఎదుర్కొంటే నేను ఇలా జయించాలని ముందు ఆయనకి తెలియాలా అందుకని ఆయనే ముందు ఎక్స్పోజ్ అయ్యాడు ముందు శోధనలన్నీ భరించాడు 
వాటిని జయించాడు జయించి మన మనకి ఆయన సహాయపడడానికి వచ్చాడు అదే మాట హెబ్రి రాసిన పత్రిక మీరు చదవద్దు కానీ తల చదువుకోండి హెబ్రి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనులో ఇంకోటి ఉంటుంది ఆయన మనకి ప్రధాన యాజకుడు జీసస్ ఈజ్ అవర్ హై ప్రీస్ట్ ఆయన మన ప్రధాన యాజకుడిగా మనం రక్షించడానికి మనల్ని కాపాడడానికి మన కష్టాలు తీర్చడానికి మన శోధన జయించే మార్గం చూపించడానికి ఒకవేళ మనం వాటిని జయించలేని కష్టాల్లో ఉంటే షడ్రక్ కషప్ మెషక్ అబద్గోలాగా దానియల్ లాగా మనల్ని బయటికి రప్పించడానికి ఆయనకు శక్తి కలిగిన ప్రధాన యాజకుడు ఈజ్ అవర్ ఐ ప్రీస్ట్ ఒక ప్రధాన యాజకుడు ఆయన యాజకులకి యాజకుడు పాస్ట్ గారికి పాస్ట్ గారు యాజకులకి యాజకుడు ఆయన ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు నా బిడ్డ నువ్వు నా బిడ్డది నీకేమీ హాని జరగదు నువ్వు నమ్ముకో నా ఇంది విశ్వాసించు నా ప్రార్థన చేయి ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం కదా దేవుని కన్నా ఎవరిని మనం ఎక్కువగా ప్రేమించకుండా ఉంటే ఆయన మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేస్తే ఇవన్నీ లాభాలు ఇవన్నీ లాభాలు మనం కలిగి తెలిసి ఈ వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు ఇంకా మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పేసి ఇంకా నేను ముగించేస్తాను పదకొండర అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ఏంటంటే మనకి కూడా ఈ సైతానం ఏసుక్రీస్తుకి ఎవరు శోధించారో ఎలాంటి వాళ్ళు శోధించారు ఆ పాది శోధించింది ఆ పాది నిన్ను నన్ను కూడా శోధిస్తాడు ద సేమ్ సాటన్ విచ్ హాస్ టెంప్టెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ సాటన్ విచ్ టెంప్స్ ఏ సైతాన్ అయితే మరి ఏసుక్రీస్తుని శోధించిందో ఆ సైతాన్ని ఇక్కడ కూడిన మన అందరినీ కూడా మన మన త రాబోయే తరాల్ని మన ముందు తరాల్ని ఆ సాతానే శోధించి 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 వేధిస్తూ ఉంది అదే శాతాన్ని జయించాడు ఎవరంటే మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఆయన అక్కడి నుంచి పల్లవ రాజ్యంలో తండ్రి కుటుపార్శాన్ని కూర్చున్నవాడు దైవ మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి తిరు మరణం పొందినంతగా తను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకొని తన ప్రాణాన్ని అర్పించి ఈరోజు లోక రక్షకుడిగా వచ్చాడు నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకై ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఈ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్ టు సేవ్ ది డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ దిక్కులేని వాళ్ళని మరి దరిద్రుల్ని మరి అలాగే ప్రాణం పోతున్న వాళ్ళని తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళని ఇలా రకరకాల బాధలు కష్టాలు శ్రమలు పడుతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు చిన్నప్పుడు మేము చాలా భేదవాడం ఈరోజు నేను ఎవరైనా కష్టాలు ఉంటే చూసి నేను చాలా వాళ్ళని నేను నేను చాలా బాధపడుతుంటాను వాళ్ళకి ఏదో సహాయం చేయాలని ఆతృత పడుతుంటాను దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా మేము చిన్నప్పుడు చాలా పేదవాళ్ళం తినడానికి కూడా తినలేని వాళ్ళం తినడానికి కూడా తినలేని వాళ్ళం ఒక పూట తింటే రెండో పూట మాకు తిండి ఉండేది కాదు ఈరోజు మేము వంద మందికి భోజనాలు పెట్టగలుగుతున్నాం దేవుడు అటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చాడు మీకు అందరూ కూడా ఇస్తాడు ఆయన కాబట్టి ఏంటంటే అలాంటి పరిస్థితుల నుంచి మమ్మల్ని మీద దాటించాడు ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం కదా ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను ఉన్నాను నేను నశించే దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చాను నేను ఏమై ఉన్నాను నాతో పాటు అది ఒకటి మొదటి యో యోహాన్స్ వార్త ఒకటి పన్నెండులో మీరు చూస్తారు కదా తన్ను తను తను తన్ను ఎందరికి ఎందరికి ఇచ్చారు వారందరికీ కుమార్తెలు కుమారులుగా అవుటకు అధికారం ఇస్తానని చెప్పాడు ఈ వాన్స్ మేక్ అస్ ఇస్ ఓన్ చిల్డ్రన్ మీరు ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా ఆయన తన బిడ్డలుగా తీసుకోవడానికి ఆయన ఇది రెడీ కానీ ఏంటి తన్ను ఎందుకు వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఆయన మనం అంగీకరించాలి ఆయన మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అప్పుడైనా మనకి ఆ ఆధిక్యతని ఇస్తానని చెప్తున్నాడు మనం అంగీకరిస్తున్నామా శోధన కలిగేటప్పుడు ఏసు క్రీస్తు ఏం చేస్తాడు మనం చేస్తున్నామా శోధన కలిగితేనే నీకు దేవతలు వస్తారు నీకు పరిచయం చేస్తారు ఆ మాట ఇక్కడ నేను ఒక మాట రాసుకున్నాను చెప్తాను చూడండి ఆఫ్టర్ ట్రిపులేషన్ కమ్స్ కన్సలేషన్ ఆఫ్టర్ ట్రిపులేషన్ ఆఫ్టర్ హార్డ్షిప్స్ కష్టాలు ఎక్కడ కలుగుతాయో అక్కడే సంతోషం కలుగుతుంది లేకపోతే నీకు సంతోషం రాదు సంతోషం రాదు పండిత పుత్ర శుంట అంటారు మీకు అందరూ వినుంటారు అన్నమాట అంటే అంటే బాగా తెలివైన వాళ్ళు బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు పిల్లలు పాడైపోతుంటారు అట ఒక రాజుగారు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ రాజుగారి కొడుకు రాజు అవుతాడని నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే ఆయన తినడానికి అంతా బాగా డబ్బు ఉంటుంది తినడానికి తాగడానికి అనిపించడానికి డబ్బు ఉంటుంది వాడు పాడైపోతాడు ఏమి లేని మనం వింటుంటా పేపర్లో చూస్తుంటాం ఒక నేను ఒకసారి చదివాను ఇప్పుడు కాదు కొన్ని సంవత్సరాల కింద టెన్త్ క్లాస్లో అంటే ఒక ఒక అబ్బాయికి ఇక్కడ మన దేశ మన రాష్ట్రం కానీ మహారాష్ట్రలో ఒక అబ్బాయికి రాష్ట్రం ఫస్ట్ వచ్చింది ఈ స్టూట్ ఫస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ఆయన మొత్తం రాష్ట్రానికి ఫస్ట్ ప్లేస్ వేసుకున్నాడు ఆయన తండ్రి ఎవరో తెలుసా ఆయన తండ్రి ఎవరంటే ఆయన పెంచిన వాడు పోషించిన వాడు ఇప్పటికి కూడా అప్పటికి కూడా ఉన్నవాడు ఎవరంటే రోజు సాయంత్రం వేసరికి భిక్షాన్ దేహి అనుకు ఇంటింటికి 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 వెళ్ళి అడుక్కొని 
ఆ పాత్రలోకి వచ్చి అన్నం తెచ్చుకొని ఆ తను తిని తన మనవడు అనమాట పిల్లడు ఆ పిల్లడు కూడా పెట్టి ఆ ఉన్నవాడు వాడు స్టేట్ ఫస్ట్ వెళ్ళాడు అసలు వాడికి టెన్త్ క్లాస్ అంటే తెలీదు స్టేట్ ఫస్ట్ అంటే తెలీదు ఏమి తెలీదు ఆ పిల్లడి యొక్క తాతగారికి ఏమి తెలీదట ఏమి తెలీదు ఈ డజన్ నా ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాండింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ ది స్టేట్ రాష్ట్రానికి ఫస్ట్ వచ్చాడనే మాటల నీకు నాకు తెలుసము కానీ ఆయన తెలియదు బాబు నీ కొడుకుని ఏం చేస్తావు బాబు మీ బాబు ఇంత స్థాయికి వెళ్ళాడు కదా అని ఆ విలేకరులు ఆ మీడియా వాళ్ళు వచ్చి అడిగారట అడిగి చెప్పాట అమ్మా నా ఒంటిలో శక్తి తగ్గిపోయింది నా వయసు ఇప్పుడు తగ్గుతారు ఎనభై సంవత్సరాలు నేను తిరగలేకపోతున్నాను ఇంకా నేను ఇంట్లో ఉండిపోతాను బాబుకి ఒక గిన్ని చంతరింటికి పంపించి అడుకునేటట్టు చేస్తానమ్మా తెస్తే నేను తింటాను తర్వాత అడు తింటాడమ్మా అని చెప్పాడట అదా భయ పరిస్థితి నా లెటర్ హీ బికేమ్ ది కలెక్టర్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ డిస్టిక్ట్ ఒక కలెక్టర్ ఒక జిల్లాకి కలెక్టర్ అయిపోయాడు ఆయన ఒక జిల్లా కలెక్టర్ అయిపోయాడు ఆయన కానీ ఆయనకి తెలియదు దాని వాల్యూ మనం కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనకు అన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ విలువను మనం తట్టు తెలుసుకోలేక మనం సైతాన్ మార్గం వెళ్ళిపోతున్నాం శోధనకు భయపడి శో మనం పారిపోతున్నాం ఒక తండ్రికి ఓ తల్లికి తండ్రి లేడు తల్లి ఉంది తల్లికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారట ఆ ఇద్దరిని కూడా చాలా గారం గారాభంగా పెంచింది ఇద్దరిని బాగా చదువుకోమని స్కూల్కి పంపించింది రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం స్కూల్కి వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం అని చెప్పారు ఇద్దరు కూడా కొన్నాళ్ళకి కొన్ని సంవత్సరాలు గతించిపోయాయి నేను ముందు బాగా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాను గతించిపోయాయి మధ్యన కొద్ది వదిలేస్తున్నాను గతించిపోయాయి పెద్ద కొడుకు ఏమో మరి ఏంటంటే ఒక న్యాయస్థానంలో జడ్జిగా అయిపోయాడట బికేమ్ ఎట్ జడ్జ్ ఒక జడ్జ్ అయ్యాడట ఆయన అంటే నేరస్తులకి శిక్షలు వేయడం వాళ్ళకి శిక్షలు తగ్గించడం అలాంటి ఆ పోస్ట్కి వెళ్ళాడు జడ్జ్ న్యాయ న్యాయవాది న్యాయవాది అంటే లాయర్ అనుకుంటా న్యాయమూర్తి న్యాయమూర్తి అయ్యాడు ఈ బికేమ్ ఎట్ జడ్జ్ జడ్జ్ అంటే మీకు అందరు తెలుసు కదా అయ్యాడు తమ్ముడు ఏమయ్యాడు ఎవరికి ఏమి తెలియదు పారిపోయాడు ఇంట్లో వచ్చి పారిపోయాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ఎవరికి తెలియదు సరే ఒక రోజు ఏమైందంటే కోర్టులో కేసు అవుతుంది కోర్టులో కేసు అవుతుంది అవుతుంటే ఈ జడ్జి గారు రోజు వెళ్తున్నారు అలాగే తన కేసు అంటే ఆయనకి ఏం కాదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఇప్పటికి యాభై సంవత్సరాలు వస్తే ఇందాక నేను చెప్పిన చిన్న కొరాడు ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు మనిషి చెప్పాడు ఎన్నో కేసులు చెప్పి ఎంతోమందిని జైలుకు పంపించాడు కొంతమంది క్షమించి తెలిస్తాడు ఆ తీర్పు బట్టి వాళ్ళు చేసిన నేరాలు బట్టి నేరారోపణ బట్టి అది ఆ నేరం నిరూపణ అయితే శిక్షలు వేయడం అది చేయడం అయిపోయింది ఒక రోజున పెద్ద కేసు వచ్చిందట పెద్ద కేసు వచ్చినప్పుడు ఆ రోజున ఆ నేరస్తుడు ముందున్నాడు ముందుండి చెప్ తీర్పు చెప్తున్నాడు అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు జరిగింది జరిగిన తర్వాత అతనికి మరణశిక్ష వేశారు ఆ అబ్బాయికి అంటే ఆ నేరస్తుడికి మరణశిక్ష వేశారు ఆ మరణశిక్ష వేసిన కడిగితే ఆడు కాకర కోరిక ఇస్తారట నీకు ఏం కావాలి చెప్పు ఏం కావాలా కోరిక బిర్యానీ కావాలా లేదా ఒక మంచి ఒక మంచి షోకి వెళ్తావా ఏమైనా షో చూస్తావా లేదంటే నీకైనా మంచి బట్టలు కావాలా ఏం కావాలి కోరుక ఏం కావాలి కోరుకున్న ఇస్తారనమాట ఆఖరిగా మనశిక్ష పొందేవాడికి అలాంటి అవకాశం ఇస్తారు ఏం కోరుకో ఇష్టం ఎంత డబ్బైనా పర్లేదు గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంటుంది మేము ఇస్తామని ఆ పోలీసులు అక్కడ ఈ కోర్టు వాళ్ళందరూ చెప్పారు కోరుకోనైనా నీకు ఒక పది పదిహేను రోజుల్లో నీ ఉరి తీసేస్తాం నువ్వు చనిపోతావు వెళ్ళిపోతావు ఆ లోపల ఈ లోకంలో నీకున్న కోరిక ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటున్నావా చెప్పు తీరుస్తా ఉన్నాడు ఆయన అన్నాడట నేను జడ్జి గారితో రహస్యంగా ఒక గంట మాట్లాడాలి అని కోరుకున్నాడట చట్టం ప్రకారం ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వాలి ఆయన చూస్తే ఒక భయంకరమైన నేరస్తుడు ఉరిశిక్ష అంటే మామూలు అందరికీ వేరు కదా నేరస్తుడు ఆయనకి సరే అని ఏం చేశారట మరి అందరూ ఏమో ఏంటి చేయాలి ఇది చాలా విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏ బిర్యానీ ప్యాకెట్లు అంటే పది ప్యాకెట్లు తెచ్చి పడేస్తారు పోతోపోయింది పది ప్యాకెట్లు పోను ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు అయినా నా కోర్టు డబ్బుల్లో ఏదో చేస్తే ఎవరో ఒక దాని ద్వారా దా ఫోన్ లేని చచ్చిపోతున్నాడు ఇవ్వండి వాళ్ళే సొంత డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు అలా ఏంటంటే అలాంటి ఏదైనా సులువే మరి ఈయనేమో జడ్జి గారితో లోపలికి వెళ్ళి ఎవరూ లేకుండా గంట సేపు మాట్లాడాలన్నాడు చాలా తర్జన పరిచయం పట్టారు అప్పుడు జడ్జి గారు అన్నారట సర్లేండి నేను పర్లేదు రండి అంటే అయ్యా ఆయన చాలా భయంకరమైన అరెస్ట్ రండి మీరే అలాగంటున్నారు మీరు మీ పేక నొక్కి చంపిస్తే ఏం పర్లేదు మీరు అక్కడ రెడీగా ఉండండి మీకు గేట్ అవతల అలాంటి ప్రమాదం వచ్చేలాగా ఉంటే నేను మీకు వెంటనే అరుస్తాను లోపల రండి తలుపులు ఏమి వేయొద్దు నేను చూసుకుంటానని చెప్పాను సరే జడ్జి గారు కాని కాదంటే అప్పుడు ఆయన లోపలికి రానిచ్చారు ఈ నేరస్తుడిని లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఆ నేరస్తుడేమో ఏట మొదలు పెట్టాడట అనే 
వచ్చి అరుస్తాను అడిగితే నన్ను రక్షించు రక్షించని కాడి మీద పడిపోతాను అడితే ఆయన జడ్జి గారికి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితిలో నేను ఏం చేయగలరా ఒకటే మార్గం ఉంది ఒకటే మార్గం ఉంది చెప్పాడట ఒక తలుపులని గెల పెట్టేసి నీ బట్టలు ఇప్పి అన్నాడట ఆయన బట్టలు ఇప్పిస్తారట ఆ నేరస్తుని బట్టలు ఏమో జడ్జి గారు వేసుకున్నారు జడ్జి గారి బట్టలు ఏమో నేరస్తు వేసుకున్నారు ఆ జడ్జి ఆ తర్వాత ఏమో నువ్వు ముందు వెళ్ళిపో ఇక్కడ ఎక్కడా లేకుండా చాలా దూరం వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి జడ్జి గారు ఏమో తలుపులు తీసి అంటే తలుపులు తీశారట ఈయన జడ్జి డ్రెస్లో ఉన్నాడు టోపీ పెట్టుకున్నాడు మంచి ఒక మంచి అంగీ లాంటి వేసుకున్నాడు న్యాయమూర్తులు వేసుకుని జడ్జీలు వేసుకుని అంగీ వేసుకున్నాడు పట్టుకొని దర్జగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు నచ్చుకుంటూ టీవీకి వెళ్ళిపోయాడు జడ్జి గారు వెళ్ళిపోతే అందరికి నమస్కారం పెట్టేసి ఆ అందరు కూడా వదిలేశారు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అలాగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మొత్తానికి అలాగా దాటి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎంతకీ ఈ జడ్జి గారు బయటకు రారేటనేసి చూస్తే ఆఖరిగాను నేరస్తు ఇంకా బయటకు రాడేటని చూసి చూస్తుంటారు ఇంకా నేరస్తుడు బయట ఉన్నాడు జడ్జి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా నేరస్తుడేని బయటకు రాడని చూసి కాసేపు టైం ఇచ్చి పోలీసు దోసుకొని లోపలికి వెళ్ళారట దోసుకొని అక్కడ నేరస్తుడు ఉన్నాడు ఇంకా వాళ్ళు ఏం మొఖం గీసి ఏం చూడకుండా పట్టుకెళ్ళి ఆయన ఉరేస్తారు ఎవరికి తెలీదు ఎందుకు ఉరేయబడిన వాళ్ళు ఎవరు జడ్జి గారు పారిపోయింది ఎవరు రక్షించబడింది ఎవరు నేరస్తు ఆ జడ్జి గారు అంటే మనం ఏసుక్రీస్తే ఆ నేరస్తుడు ఎవరంటే మనమే మన కోసం ఏసు క్రీస్ కూడా ఈ పనే చేశాడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పనే చేశాడు మనం నేరస్తులమే ఆయన మనకు శిక్ష వేయాలా ఆయన మన బదులుగా ఆయన బదులుగా మన బదులుగా ఆయన ప్రాణం పెట్టి మనల్ని రక్షించాడు ఆయన కాబట్టి ఈ ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే దేవుడు అంత ప్రేమ కలిగిన వాడు అందుకే ఇప్పుడే మనం చదువుకున్న కదా వాకింగ్ కూడా ఏం చదివేమో లోకములో ఉన్న వాటినైనాను దేనిని కూడా ప్రేమించకండి ఎవడైనా లోకం ప్రేమించినడులా తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు లోకంలో ఉన్న అంతయి కూడా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడం శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడం మా మొట్టమొదటిగా ఈ రాళ్ళు రొట్టెలుగా చేసుకోమన్నాడు రొట్టె ఏంటంటే శరీరాశ నీకు ఆకలితో ఉంది దేవుడు ఏసుకుని ఆకలితో ఉన్నాడు రొట్టె తినమని చెప్పింది అలాగే మనకి చెప్తుంది నీకు మంచి వయసులో ఉన్నావు సాధారణంగా ఈ కోరికలు యవనస్తులో ఉంటాయి మంచి వయసులో ఉన్నావు ఎందుకు అలా కూర్చుంటా కాడిగా వెళ్ళు ఏదైనా మంచి అవకాశం చూసుకో ఏం చేస్తావో ఎవరిని పట్టుకుంటావో ఎలాగ ఎంజాయ్ చేస్తావో నీకే ఛాన్స్ ఆ హబ్బకి ఆదానికి ఎలాగే టెంప్ చేసి ఆ యొక్క జీవఫలాన్ని తినిపించిందో అలా మన అందరు కూడా చెప్తుంటుంది బాగుంది ఎంజాయ్ చేయి అని చెప్తుంది అది శరీరాశ రెండవది నేత్రాశ నేత్రాశ అంటే ఏంటి ఆ మీదకి తీసుకెళ్ళింది కింద గెంతు ఉంది అది నేత్రాశ అనమాట కిందన గెంతు ఉంది గెంతు అంటే ఆయన ఏమనుకున్నాడు బాబాయ్ ఎందుకింతను అంటే ఏంటి తన యొక్క గొప్పతనం అందరికీ చూపించిన కోసం అనమాట నువ్వు ఆ కొండమే కింద గెంతావు నీకేం అవలేదంటే నువ్వు వెంటనే ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఒక హీరో అయిపోతావు అందరు కూడా నీ ఎంకలు తిరుగుతారు అబ్బా ఏంటైనా ఆ కొండ మీద కింద పడి కూడా ఏమి కనీసం ఒక ధూళి తగలేదు ఒక చిన్న దెబ్బ తగ్గ ఒక స్క్రాచ్ వితౌట్ స్క్రాచ్ ఏమో ఒక చిన్న గంటు కూడా లేకుండా ఒక స్క్రాచ్ లేకుండా బలికి వచ్చాడే నేను చాలా అద్భుతమైన మనిషిలాగా ఉన్నాడే ఈ విల్ ఇన్స్టెంట్లీ బికమ్ ఏ హీరో క్షణంలో నువ్వు హీరోగా మారిపోతామని చెప్పాడు అది నేత్రాశ మూడోది ఏంటంటే జీవపు డంబం జీవపు డంబం అంటే జీవం అంటే జీవించడానికి ఇది సాధారణంగా ఎవరికి వస్తుందట కొంచెం వయసు దాటిన వాళ్ళకి మొట్టమొదటి ఏంటంటే యువకులకు వస్తుంది రెండవది ఏంటంటే ఈ శరీ శరీరాశము యువకులకు ఎక్కువ వస్తుంది ఈ నేత్రాశ అంటే మధ్య వయసుకు వాడికి వస్తుంది పోతే ఈ జీవపు డంబం అనేది మాలాంటి మొత్తం ముసలాళ్ళకి వస్తుందట నా వైన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మీరు ఎవరు నమ్ముతారా నాకు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు నా వయసు ఇప్పుడు ఇంకా ఒకటో రెండు తక్కువ అనుకోండి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు మీ అందరికన్నా నేను చాలా హుషారుగా ఉంటాను యోనా పాష్ గారి కన్నా కాదనుకోండి ఆయన నాకన్నా హుషారుగా ఉన్నారు నేను ఇంత కాలం నేనే హుషారు అనుకున్నాను నాకన్నా హుషారుగా ఉంటారు నేను రోజు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తాను అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి తొమ్మిది వరకు అలా కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేస్తాను చదువుకుంటాను ఏదో చేస్తూనే ఉంటాను ఎక్కడ ఒక నిమిషం కూడా మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోను నేను ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే పడుకోండి 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 అని పడుకోబెట్టేస్తున్నాను నేను నాకు అలవట్లేదమ్మా పడుకోనమ్మా అంటే ఒక్కరే మొత్తానికి ఆ గదిలో తీసుకెళ్లి పడుకునేవరకు వాళ్ళు సంతృప్తి చెందలేదు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాను నేను జోనా గారు అక్కడే కలుసుకున్నాం అనుకోండి అలాగే పరిస్థితి అలాగ కష్టపడతాం అనమాట సో ఇప్పుడు మా జీవకటం అంటే ఏంటంటే సైతాన్ని ఏం చెప్పింది ఏసుక్రీస్కి మూడు శోధన ఏంటి నాకు నమస్కారం పెట్టు సాగిలో పడు నన్ను మరొక్కు ఈ ప్రపంచాన్ని నీకు ఇచ్చేస్తానండి ఈ లోకంలో నీకు ఇచ్చేస్తాను 
ప్రతి వాళ్ళు ఈ వయసులో అలా ఇంకా సంపాదించాలి ఇంకా అప్పటికే సంపాదిస్తారు ఆశ ఇంకా తేరదు ఇంకా సంపాదించాలి నా పిల్లలు నా మనవాళ్ళు నా మనవరాళ్ళు పది తరాల వరకు సరిపోయినా ఇంకా ఆస్తి కావాలని ఆశపడి ఇంకా అలా ఎదురు చూస్తున్నారట ఇంకా సంపాదించాలి ఎవరితో దోచేసుకోవాలి అక్రమంగా అన్యాయంగా సంపాదించేయాలి కష్టపడలేరు ఇంకా ఎందుకంటే మా లోటలు కష్టపడలేం కదా కాబట్టి అక్రమంగా సంపాదించాలి అన్యాయంగా సంపాదించాలి ఏదో సమకూర్చేయాలని ఆశ వాళ్ళతోనే దేవుడు చెప్పాడు ఒకడు లోకమంతా సంపాదించాడట సంపాదించి ఏం చెప్పాడు నా ప్రాణము తినము త్రాగము సుఖించము అని చెప్పాడు ఆ దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఆతంతో వెరివాడ ఈరోజు రాత్రే నీ ప్రాణం తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పాడు సో అందుకే ఇందాక ముందునే చెప్పి మనం చదివాము దేవుని కంటే ఎవరిని మనం ఎక్కువ ప్రేమించామంటే అది మనం సాధించలేము దానివల్ల మనకు ఉపయోగం లేదని విషయాన్ని గమనించుకున్నాం కాబట్టి ఇంక నేను ముగించేస్తాను చిన్న ముగింపులో రెండే రెండు మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు లాగే మనకు కూడా శోధనలు కలుగుతాయి ఈ శోధనలు కలిగేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మనం దేవుని వైపు తిరగాలి సైతాన్ని మనం ఎదిరించకూడదు సైతాన్ని మనం ఎదిరించకూడదు మనం దేవుని వాక్యములో బలంగా కూర్చునే ప్రార్థన చేసి దేవా ఇగో సైతాన్ ఎలా చేస్తుంది నేను సైతాన్ నీకు అబ్బ చెప్తున్నాను ఎవరు గబ్బరీలైన తూత మన యూదా పత్రికలు చదివారంటే మోషాన్ని తీ కొనిపో తీసుకొని వెళ్ళిపోతుందట తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఆ మన పరిలోకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుందంట ఆ సైతాన్ని ఎదురుపడి అడ్డు నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మోషాన్ని తీసుకెళ్ళకి వీల్లేదని అడ్డు పెట్టిందట అప్పుడు ఈ ఆ మిఖాయిల్ అని తూతనుకుంటా ఆ మిఖాయిల్ కదండి ఆ మిఖాయిల్ తూత అడ్డు పెట్టి ఏం చెప్పిందట ఏం చెప్పింది తెలుసా మీకు దేవుడిని శిక్షించు గాక నేనేమన్నాం నేనేం తెలుసు దేవుడే నేను శిక్షించు గాక అని చెప్పి మోషన్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది ముందుకు వెళ్ళిపోయి మొత్తాన్ని పల్లెలో కాదు వెళ్ళిపోయింది యూదా పత్రిక ఒకటే ఒక చా ఒకే ఒక పేజ్ ఉంటుంది చదవండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఆ మాట తీసుకెళ్ళిపోతుంది మోషేని మోషే మరణించలేదు ఈ లోకంలో మరణించకుండా పల్లోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ముగ్గురో ఇద్దరో ముగ్గురో ఉన్నారు ఒకటిది ఎవరంటే హానోక్ హానోక్ వెళ్ళిపోయాడు రెండోది ఎవరంటే ఏరియా వెళ్ళిపోయాడు మూడోది ఎవరంటే మోషే ఈ ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతుంటే సైతాన్ని అడ్డుకుందట యూదా పత్రిక లాస్ట్ లో చదువు ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది అనమాట వెళ్తుంటే అడ్డు పెట్టేసి నువ్వు వెళ్ళడానికి వీలేదని అడ్డు పెట్టిందట సైతాన్ సైతాన్ని అడ్డు పెట్టినవి ఉన్నాయి యోగులన్న ఓటాధ్యాయం చదవండి అక్కడ ఇంకో విచిత్రం ఉంటుంది అక్కడట దేవదూతలు కూడి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నారట ఆ మీటింగ్ లో సైతాన్ కూడా వచ్చి కూర్చున్నాడట అపాది కూడా వచ్చి కూర్చుండేను దేవదూతలు కూర్చొని అక్కడ మీటింగ్ లో ఏసు క్రీస్తు వచ్చి దేవుడు వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి అంత సిద్ధంగా ఏదో మాట్లాడుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఓటోధ్యాయంలో ఉంటుంది రెండో పేరాలో ఉంటే అప్పుడు సైతాన్ కూర్చుంటే దేవుడు నువ్వెందుకు వచ్చావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఏం చేసి వచ్చావు అంటే నేను లోకమంతా ఇటు అటు ఇటు అటు తిరుగుతూ వచ్చాను అని చెప్పాడు కూర్చుందట అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు దేవుడు దాంతో మాట్లాడతాడు ఏమని నా కుమారుడైన యోగం చూసావా ఇంకేవో ఉంటాయి అనుకోండి అలాగా సైతాన్ని అంత తెలివైన వాడు ఐ సైతాన్ని మనం ఎదుర్కోకూడదు డోంట్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ రిబెల్ అగేన్స్ట్ సైటన్ మీరు ఏమొచ్చినా సరే దేవుడు కప్ చెప్పాలా వెంటనే ప్రార్థించాలా ప్రార్థించి ప్రభా ఇది నేను చేయలేను నేను ఓడించలేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఈ సైతాన్ యొక్క శోధన చిన్న తప్పించు అంటే దేవుడిని స్వాదిస్తాడు తర్వాత అయినా నీకు శోధన కలుగుతాయి కొన్ని కష్టాలు కలుగుతాయి కొన్ని బాధలు కలుగుతాయి షడ్రక్ మిషక్ అబద్ధంగా దానియలు వీళ్ళందరూ మనకు ఉదాహరణ వాళ్ళు కలిగే వేశారు వాళ్ళు రక్షించబడ్డారు కాపాడబడ్డారు దానియలు ఏమయ్యాడు అలాగే మరి యోసేపు ఏమయ్యాడు యోసేపు తీసుకెళ్లి కొంట్లో పడేశారు బయటకు తీసారు వాడికి అమ్మేశారు ఆ వ్యాపారులకి వాడు తీసుకెళ్లి పరోకి ఇచ్చారు పరో ఒక అధిపతి ఒకడు అతను సైన్యాధికారి అతను తీసుకెళ్లి పొతీఫర్ అన్న ఆయన ఆయనకి అమ్మేస్తారు ఆయన ఏమో అది పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకుంటే అక్కడ పెద్ద శోధన ఎదురవుద్ది పొత పొతీఫర్ భార్య యూసేప్ మీద కన్ను వేసి అతన్ని ఈ కొన్ని కొన్ని శోధించాలనుకుంటుంది కానీ మరి అటువంటి శోధన నీకు నాకు కలిగితే మనం ఎలాగ దాన్ని ఎదుర్కొంటాం ఒక్కసారి ఆలోచించండి అటువంటి శోధన చదవండి ఒకసారి పొతీఫర్ ఈ పొతీఫర్ భార్య ఈ యూసేపుని శోధిస్తే యూసేపు ఏం చేశాడు పారిపోయాడు బయటికి వెళ్ళిపోయాడు పారిపోయాడు పారిపోతే ఆ పై వస్త్రాన్ని తీసుకొని ఆవిడ ఉంచుకొని భర్తరా కానీ చెప్తే ఆ భర్త తీసుకెళ్లి యూసేప్ తీసుకెళ్లి జైలు వేస్తారు కానీ చివరికి ఆ యూసేప్ ఏమయ్యాడు ఆ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు హి బికేమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ ఈజిప్ట్ దేశానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు ఆయన ఆ తర్వాత ఈ తన తన అన్నదమ్ములకి అన్నదమ్ముల్ని ఆ తండ్రి గారిని యోగాబుని అందరినీ కూడా ఆ ఆహారం ఇచ్చి పోషించి పెంచగలుగుతాడు చూసారా శోధన వచ్చింది జయించాడు మేలు కలిగింది ఆ తర్వాత దేవదూతలు వచ్చి పరిచయం
దయచేసి ఇంకా చాలా ఉండ కానీ చెప్పుకెళ్ళాలంటే నేను రేపు వరకు చెప్పగలను అంత టాపిక్ నా దగ్గర ఉంది కానీ నేను చెప్పను ఇంకొక చర్చకు కూడా వెళ్ళాలి మీరు కూడా ఇంకా ఉన్నారంటే నేను ఎప్పుడు పోతాడని చూస్తారు కాబట్టి నేను ఆ ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వను కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం నేను మాట్లాడిన విషయాన్ని కూడా మీరు మనసులో పెట్టుకోండి పెట్టుకొని దేవుడు గొప్పవాడు ప్రేమించదగినవాడు క్రైస్త వరకు నాలుగు విషయాలు ఉండాలా ఒకటి ఏంటంటే ప్రేమ రెండోది ఏంటంటే నిరీక్షణ మూడోది ఏంటే విశ్వాసము నాలుగోది ఏంటే రక్షణ ఈ నాలుగు కలిగి ఉండాలి ఈ నాలుగు క్రైస్తవ జీవితానికి మూల స్తంభాలు ఈ నాలుగు స్తంభాలు మీకు ఉన్నాయిలో చూసుకోండి ఒక లేకపోతే ఆ స్తంభాలు నాటుకొని వాటి మీద మీరు నిలబడి మీ జీవితాన్ని సాగించడానికి దేవుని కృపను పొందడానికి ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి మనందరం ప్రయత్నం చేద్దాం మొదట ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెదకుడి అప్పుడు అవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించి మీకు ఏంటి కావాలో అన్నీ కూడా ఇస్తానంటున్నాడు మొట్టమొదటిగా వియర్ టు సర్చ్ ఫర్ ఇస్ కింగ్డమ్ అండ్ రైటియస్నెస్ అనే విషయం గమనించండి దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని దీవించిన కాక ఆమెను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ముగించుకుందాం ప్రేమమైన మా ప్రభ మేము టెంప్టేషన్స్ టు జీసస్ యేసుక్రీస్తుకి కలిగిన శోధనలు అనే అంశం మీద మేము కొన్ని విషయాలు ధ్యానించుకొని మేము నూతనమైన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఉన్నాము నాయన వాటన్నిటిని కూడా మా హృదయంలో ఉంచుకొని శోధనలు జయించడం మాత్రమే కాక ఆ జయించడం ద్వారా మీకు రాజ్యంలో చేయుటకు మేము అర్హత కూడా సంపాదించే బిడ్డలంగా మమ్మలను ఆశీర్వదించి నడిపించి కాచి కాపాడమని వాక్యము మా అందరిలో కూడా నాలో కూడా ప్రయ ప్రయ వర్క్ చేసి పనిచేసి మేమందరము నీ యొక్క బిడ్డలముగా మారుటకు నీ యొక్క నా నీ యొక్క ఆశీర్వదం పొందుటకు అర్హులుగా మమ్మల్ని తీర్చి దిద్దమని వేస్తున్నామని చిన్న ప్రాధాన్యం వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మీ అందరికీ నా వందనాలు పాస్ట్ గారికి పాస్టమ్ గారికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిసి నేను ముగించి సెలవు తీసుకుంటున్నాను దయచేసి ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళు దానికి కొంచెం దయచేసి ఆ అచ్చంపేట్ జంక్షన్ దగ్గర దిగిపెట్టండి థ్యాంక్ యూ